നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബയോ അബോഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിലെ ആദ്യ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ്സ് മിസ്റ്ററീസ് ഇൻ ലിറ്റിൽ ചേമ്പേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആ പാഠഭാഗത്തിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം എല്ലാ ലീവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെയും ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെല്ലാണ് സെൽ ഈസ് ദി ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് അപ്പോൾ ഈ സെല്ലുകളെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റുമോ ഇല്ല സെല്ലുകളെ നമുക്ക് നാക്കഡായി വെച്ച് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ സെല്ലുകളെ എല്ലാം കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവയെ എന്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുക അവയെ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെല്ലുകളെ എല്ലാം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കണ്ടോ ഇത് ഒരു ഉള്ളിയുടെ ക്രോസെക്ഷൻ ആണ് അതിൽ കാണപ്പെടുന്ന സെല്ലുകളെയാണ് ഈ ഇതിൽ കാണുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വ്യൂ ആണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഉള്ളിയുടെ ചെറിയ കഷ്ണം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പോ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെയാണ് നോക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഈ കാണുന്നില്ലേ ഈ കാണുന്നതാണ് ഐ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ കണ്ടോ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതാണ് നോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വലുത് കോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ഈ ചെറുത് ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഈ മൂന്നെണ്ണം കാണുന്നില്ലേ ഇത് മൂന്നും ഇതിനകത്ത് ലെൻസ് ആണുള്ളത് ഇവയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം കണ്ടോ ഇതാണ് സ്റ്റേജ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണോ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് അതിനെ വെക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റേജിലാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ രണ്ട് ക്ലിപ്പുകൾ കാണുന്നില്ലേ ഈ കാണുന്ന ക്ലിപ്പുകൾ നമ്മൾ വെക്കുന്ന സ്ലൈഡിനെ അവിടെ തന്നെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സഹായിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടൻസർ ഉണ്ട് ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് മിററുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഈ ഭാഗത്തെയാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടോ ഇതാണ് ആം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പിടിക്കുക മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിടിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഒരു കൈ ഇവിടെയും വേണം ഒരു കൈ താഴെയും വേണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് പിടിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഭാഗങ്ങളുടെയും ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ അതായത് ഒരുപാട് ഇരട്ടി വലുപ്പത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോ ഐ പീസ് ആണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലെ ഭാഗം ഐ പീസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് നോക്കുന്നത് മെറ്റീരിയലിനെ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ കണ്ണിനോട് അടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഐ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഇതിന് ഇവിടെ ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ട് ആ ലെൻസിന് ടെൻ എക്സും ആവാം ഫൈവ് എക്സും ആവാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവറിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ലെൻസിനെ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ടെൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഇരട്ടി ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇരട്ടി വലുപ്പത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉള്ള മാഗ്നിഫിക്കേഷനാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഐ പീസ് അവിടെ വെക്കുന്നു അതിനകത്തൊരു ലെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് നോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഈ നോബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിലെ ആ മെറ്റീരിയലിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നോബുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്നാലേ നമ്മളുടെ കണ്ണിന് കൃത്യം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇമേജ് കാണണമെങ്കിൽ ആ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പെസിമൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ആ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ നോബുകൾ ഇത് കോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ഈ കാണുന്ന ചെറുതില്ലേ അത് ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ഈ കോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആന്റി ക്ലോക്ക് വേസിലും ക്ലോക്ക് വേസിലൊക്കെ തിരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഒന്നു
അവിടെ ഒരു ഓയിൽ കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കാറ് സാധാരണ ടെൻ എക്സും ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സും ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഐ പീസിൽ ടെൻ എക്സ് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ലെൻസും ടെൻ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരിക അതായത് നൂറ് ഇരട്ടി വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇനി ടെന്നും ഫോർട്ടി ഫൈവും ആണെങ്കിലോ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി അതായത് നാനൂറ്റമ്പത് ഇരട്ടി വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇമേജ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസും ഐ പീസിലുള്ള ലെൻസും എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് മാഗ്നിഫിക്കേഷനാണ് സഹായിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് സ്റ്റേജ് ഈ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗമാണ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണോ നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ മെറ്റീരിയലിനെ ഒരു സ്ലൈഡിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജിലാണ് വെക്കുക ആ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ലൈഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ എന്തുള്ളത് ഈ സ്റ്റേജ് ക്ലിപ്പുകൾ ഉള്ളത് സ്റ്റേജ് ക്ലിപ്പുകൾ എന്തിനു സഹായിക്കുന്നു ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ലൈഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും അനങ്ങി മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തതാണ് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേജിന് തൊട്ടു താഴെയായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് കണ്ടൻസർ ഈ കണ്ടൻസർ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് ഈ മിററിൽ തട്ടിയാണ് വെളിച്ചം ഈ മെറ്റീരിയലിലേക്ക് വരിക ആ മെറ്റീരിയലിലേക്ക് വരുന്ന ഈ വെളിച്ചത്തെ ലൈറ്റിനെ കൃത്യമായി മെറ്റീരിയലിലേക്ക് തന്നെ പതിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്ത് കണ്ടൻസർ ഈ കണ്ടൻസറിൽ ഒരു ഡയഫ്രം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ഡയഫ്രം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഡയഫ്രം ഉണ്ടാവും അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധനം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്റൻസിറ്റി എത്രത്തോളം ലൈറ്റാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൽ പതിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന ബേസിന്റെ അടുത്ത് കാണുന്നതാണ് മിററ് ഈ മിററാണ് വരുന്ന ലൈറ്റിനെ ഇതിപ്പോ നോക്കൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റ് വന്നു ഈ ലൈറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിടുന്നു ഇവിടെയുള്ള മെറ്റീരിയലിലേക്ക് വിടുന്നത് ആരാണ് ഈ മിററാണ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് മിററിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഈ ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് പോകുന്നു കണ്ടൻസർ വഴി ഇനി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഈ കണ്ടോ ഈ ഭാഗത്ത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മിറർ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇപ്പോൾ കോൺകേവ് മിററാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അടിയിൽ കാണുന്നത് ഏതായിരിക്കും പ്ലെയിൻ മിറർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് ഏത് മിറർ ആണോ വേണ്ടത് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും ഈ കോൺകേവ് മിറർ എതിരാന്ന് അറിയാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയലിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺകേവ് മിററും സൺലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ പ്ലെയിൻ മിറർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ മിറർ ഏതാണ് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയോ കാരണം ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു ലെൻസ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചു ഇവിടെ ഒരു ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെല്ലാമാണ് ആദ്യം ഇന്ന് പഠിച്ചത് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു ഐ പീസ് പഠിച്ചു നോബ് പഠിച്ചു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസുകൾ പഠിച്ചു സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ക്ലിപ്സ് പഠിച്ചു കണ്ടൻസർ പിന്നെ മിററ് ഐ പീസ് നമ്മളുടെ കണ്ണിന് അടുത്തുള്ള ഭാഗം എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഇരട്ടി വലിപ്പത്തിലാക്കി കാണാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് നോബ് എന്ന് പറയുന്നത് നോബ് കൃത്യമായിട്ട് മെറ്റീരിയലിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സഹായിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസസും മാഗ്നിഫിക്കേഷനാണ് സഹായിക്കുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ക്ലിപ്സ് കൃത്യമായ
ഒബ്ജക്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വാഴയുടെ റൂട്ടിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വാഴയുടെ ഒരു റൂട്ട് എടുത്തു ആ റൂട്ടിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു പെട്രി ഡിഷിലെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കുക ഒരു പെട്രി ഡിഷ് എടുക്കുക അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റൂട്ടിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ഇട്ട് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു മൂർച്ചയുള്ള ബ്ലേഡ് എടുത്ത് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് തിങ്ങായിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നു ആ സെക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിലെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് അതിലേക്ക് മാറ്റുന്നു നല്ല ഈ എടുത്തിട്ടുള്ള സെക്ഷനിൽ നല്ല തിന്നായതും അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടിപ്പോവാത്തതുമായിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷൻ എടുത്ത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഒരു ചെറിയ വാച്ച് ഗ്ലാസ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും വളരെ കുറച്ച് സ്റ്റെയിനും രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി സ്റ്റെയിനും ഇട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സെക്ഷൻ എടുത്ത് ഇടുക ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സ്റ്റെയിൻ കുറച്ച് സമയം വെക്കുക ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു സ്ലൈഡ് എടുക്കുക സ്ലൈഡ് എടുത്ത് നന്നായി വൃത്തിയുള്ള ഒരു സ്ലൈഡ് ആയിരിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ അത് നന്നായി വൃത്തിയാക്കുക നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അതിന്റെ നടുവിൽ കുറച്ച് ഗ്ലിസറിൻ ആക്കുക ഗ്ലിസറിൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ എടുത്ത് അതിനെ വീണ്ടും വാഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓവർ സ്റ്റെയിൻ ഒന്നും ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും വാഷ് ചെയ്ത് ആ സെക്ഷനെ ഈ ഗ്ലിസറിനിലേക്ക് വെക്കുക ഗ്ലിസറിനിലേക്ക് വെച്ച ശേഷം ഒരു കവർ ഗ്ലാസ് എടുത്ത് അതിന്റെ മുകളിൽ വെക്കണം ആ കവർ ഗ്ലാസ് വെക്കുമ്പോൾ എയർ ബബിൾ കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നീഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് വെക്കുക അങ്ങനെ കവർ ഗ്ലാസ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കവർ ഗ്ലാസ് വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഗ്ലിസറിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലിസറിനെ എല്ലാം നന്നായി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സെക്ഷൻ ഈ സ്ലൈഡിനെ കൊണ്ടുപോയി മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം ടെൻ എക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൽ ടെൻ എക്സ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും കിട്ടുക ഇനി അതിന് നമ്മൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എക്സിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ അത് ഇത്രയും വലുതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള എവിടെയും എന്താ പൊട്ടലൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സെക്ഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വൃത്തിയായി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു സെക്ഷൻ കിട്ടും സെല്ല് കണ്ടുപിടിച്ച സയന്റിസ്റ്റ് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ സെല്ല് കണ്ടുപിടിച്ചത് റോബർട്ട് ഹൂക്ക് എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലാണ് അദ്ദേഹം അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കോർക്കിന്റെ പാർട്ട് എടുത്ത് ചെറിയൊരു ഭാഗം എടുത്ത് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ കുറെ ചേമ്പേഴ്സ് കണ്ടു ചെറിയ ചെറിയ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് കണ്ടു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്താ അതിന് സെല് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ സെല്ലുല എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം സ്മോൾ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു സ്മോൾ ചേമ്പർ എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കാണ് സെല്ല് അങ്ങനെ സെല്ലുല എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് സെല്ല് എന്ന വാക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സെല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് സെൽ ബയോളജി ഈ സെല്ലിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടു കൂടി ഈ സെൽ ബയോളജിയിൽ ഒരുപാട് വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടക്കുകയും പിന്നെ അത് വലിയൊരു ബ്രാഞ്ചായി മാറുകയും ചെയ്തു അതാണ് സെൽ ബയോളജി ഇനി സെൽ ബയോളജിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി വണ്ണില് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ സെന്റർ ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന പേര് കൊടുത്തതും അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ആരാണ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി വണ്ണില് പിന്നെ എം ജെ ഷ്ലീഡൻ എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് പ്ലാൻ ബോഡി സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റില് ഇൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ തിയോഡർ ഷാൻ എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് അനിമൽസിന്റെ ബോഡി എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നീട് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റില് റുഡോൾഫ് ബുർച്ചോ സെല്ലുകൾ
സെല്ലിനെ കണ്ടുപിടിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ സെൽ ബയോളജി എന്തായിരുന്നു സെൽ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് സെൽ അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ സെൽ ബയോളജിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായ ചില പ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ പാഠത്തിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ